ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ക്യുക്ക് ക്വിഷൻ ആണ് നമ്മളെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം പ്ലസ് വണ്ണിലെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ കെമിസ്ട്രിയിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററില് അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം ഉണ്ടല്ലോ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററില് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഇതുവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ഈ ചാപ്റ്റർ ഏറ്റവും കൂടുതലാണ് ഓരോ വർഷം ഓരോ ടോപ്പിക്ക് ചോദിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു റിവേസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക് പഠിക്കണം എന്ന് ഞാൻ കുറെ ടോപ്പിക് പറഞ്ഞു തരും പിന്നെ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ഞാൻ എടുത്തു തരും ഇതിലെ പ്രോബ്ലംസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കെമിസ്ട്രിയിലെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഇക്കി വിടുതി പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സിലെ പ്രോബ്ലവും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഞാൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് പ്രോബ്ലത്തിന് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഫോമിലെയും കൂടെ തരും പിന്നെ നിങ്ങൾ വിട്ടുപോകുന്ന അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്കും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏവർക്കും ലാംഗ്വേജ് മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം ഇതിൽ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക ഡിസ്കവറി ഓഫ് ആയിക്കാ ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ഓക്കെ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ഇത്രയും ആൾക്കാരുടെ ഡിസ്കവറി നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് വീട്ടിലാക്കാൻ പിന്നെ പഠിക്കാൻ അധികം ജസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഞാൻ ഏത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വഴി കണ്ടുപിടിച്ചു ആരാണ് ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തിയത് അതേപോലെ പ്രോട്ടോണും ഏത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വഴി ഡിസ്കവർ ചെയ്തു അത് ഡിസ്കവർ ചെയ്ത ആളുടെ പേര് സെയിം ന്യൂട്രോൺ ബംബാർമെൻറ്റ് ഓഫ് എന്താണ് അൽഫ ബാട്രിക്കൽ ബാട്രിക്കൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്തേക ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ആരാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തത് അതും കൂടെ ജസ്റ്റ് നോക്കി വയ്ക്കുക വേറെ ഒന്നും ഡീപ്പ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട നോക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ഇനി ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസും കൂടെ നോക്കി വയ്ക്കുക അത് ഇത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ ഞാൻ ക്യാതോഡ് റൈസ് എന്നും കൂടെ വിളിക്കും പ്രോട്ടോൺ ഞാൻ കനാൽ റൈസ് എന്നും കൂടെ വിളിക്കും ജസ്റ്റ് നോക്കി വയ്ക്കുക ചിലപ്പോൾ എക്സാം ചോദിക്കുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ക്യാതോഡ് റൈസ് എന്നും വാട്ട് ആർ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കനാൽ റൈസ് എന്നും ചോദിക്കുക അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക ജസ്റ്റ് ഒരു നാല് പോയിന്റ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക നിങ്ങൾ നോട്ട്സിലൊക്കെ കാണും ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മസ് ആയിട്ട് തന്നെ നോട്ട്സ് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇ ബൈ എം ചാർജ് റേഷ്യോ ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ റേഷ്യോ മാത്രം നോക്കി വെച്ചാൽ മതി അത് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജും മാസും അതാണ് ഇ ബൈ എം റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾ കാണാൻ പഠിച്ചു കുഴപ്പമില്ല ചാർജും മാസും പഠിച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി കാൽക്കുലേറ്റർ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലസ് ടേബിളിൽ നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജും മാസും ഉണ്ട് അത് നോക്കി അത് നോക്കാൻ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇലക്ട്രോണ് പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ വലിച്ചു വാരി നോക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട ഏത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ആര് ഡിസ്കവർ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ ഇ ബൈ എം ചാർജ് റേഷ്യോ റേഷ്യോ മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ അത്രയും മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് എക്സ്പെരിമെൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൂന്ന് ആറ്റം മോഡൽ ഫസ്റ്റ് തോംസൺ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം പ്ലംബുഡിങ് മോഡൽ എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ തോംസൺ മോഡൽ പഠിക്കുക അതിനൊരു നാല് പോയിന്റ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക തോംസൺ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലംബുഡിങ് മോഡൽ വാട്ടർ മെലൺ മോഡൽ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ തോംസൺ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം പഠിക്കുക നെക്സ്റ്റ് റുദർഫോർഡ് മോഡൽ പഠിക്കുക റുദർഫോർഡ് ഇത്തിരി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷം നാല് മാർക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നാല് മാർക്കിൽ ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും കഴിഞ്ഞ വർഷം നാല് മാർക്ക് ചോദിച്ചാൽ റുദർഫോർഡ് ആൽഫറൈസ് കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെന്റ് എക്സ്പ്ലെയി
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏത് ടോപ്പിക്കിലാണ് വരുന്നത് എന്ന് ആദ്യം നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ രണ്ട് നേച്ചർ ഈ ചാപ്റ്റിൽ പഠിക്കും ഡ്യൂവൽ ബിഹേവിയർ ഓഫ് നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡി ബ്രോബ്ലിസ് റിലേഷൻ പഠിക്കും അപ്പോൾ അതിലോട്ട് എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം വേറെ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ബിഹേവിയർ ഉണ്ട് മാറ്റർ ഏതൊക്കെയാ പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറും വേവ് നേച്ചറും ഈ വേവ് നേച്ചർ വെച്ച് വേവ് നേച്ചർ വെച്ച് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫിനോമിനകളാണ് ഡിഫ്രാക്ഷനും ഫിസിക്സിൽ പഠിച്ചു കാണും ഇന്റർഫറൻസും ഓക്കെ ഡിഫ്രാക്ഷനും ഞാൻ ഫുൾ എഴുതുന്നില്ല നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഡിഫ്രാക്ഷനും ഇന്റർഫറൻസും ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്ക് വേവ് നേച്ചർ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷെ ഈ വേവ് നേച്ചർ വെച്ച് ഞാൻ ഇന്നെ പറയുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ആ ടോപ്പിക്കുകൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു നേച്ചറും കൂടെ വേണം അതാണ് പാർട്ടിക്കൽ നേച്ചർ ഇതാണ് എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റിന് ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ട് പാർട്ടി വേവ് നേച്ചർ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഏതാന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിക്കും ഒരു നാല് പ്രോപ്പർട്ടി തന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടി തന്നിട്ട് ഇതിൽ വേവ് നേച്ചർ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് അത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പാർട്ടിക്കൽ നേച്ചർ വെച്ച് മാത്രം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നാല് പോയിന്റ്സ് ആണ് ജസ്റ്റ് നാല് ടോപ്പിക്ക് നോക്കുക ഒന്ന് ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ എന്താണ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ജസ്റ്റ് നോക്കി വയ്ക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് ബോഡി എൻ ഐഡിയൽ ഐഡിയൽ ബോഡിയാണ് മിസ് കൻ എമിറ്റോർ അബ്സോർബ് എന്താണ് ഓൾ ഡിഫറെന്റ് കൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ കൈൻഡ് ഓഫ് ഏതാണ് ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഫ്രീക്വൻസിയും ഏതൊരു എന്താണ് ഹെഡ്സിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയും നമുക്ക് അബ്സോർബും റിലീസും എമിറ്റും റിലീസും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബോഡി ഐഡിയൽ ബോഡി പറയുന്ന പേരാണ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി അവൻ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ അവൻ അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ ആണ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ നിങ്ങൾ ഇതിലായിട്ട് പഠിക്കുക കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഇതിലായിട്ട് വേണ്ട എന്താണ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ടോപ്പിക് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സോളിഡ്സ് ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ സോളിഡ്സിന്റെ എന്താണ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് ഏത് നേച്ചർ വെച്ച് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല വേവ് നേച്ചർ വെച്ച് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അത് പാർട്ടിക്കൽ നേച്ചർ വെച്ച് പറയാൻ പറ്റും എന്നാൽ ലാസ്റ്റ് വൺ ലൈൻ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജന്റെ ലൈൻ സ്പെക്ട്രം നമുക്ക് ആരെ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല വേവ് നേച്ചർ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല പാർട്ടിക്കൽ നേച്ചർ വെച്ച് മാത്രം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ പാർട്ടിക്കൽ നേച്ചർ വെച്ച് മാത്രം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫിനോമിന ഫിനോമിനകളാണ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് വേരിയേഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സോളിഡ്സ് ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ലൈൻ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഈ നാല് പോയിന്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ നാല് പോയിന്റ് ആണ് പാർട്ടിക്കൽ നേച്ചർ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ നാല് പോയിന്റ് ആരെ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല വേവ് നേച്ചർ വെച്ച് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മാറ്ററിന് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ബിഹേവിയർ ഉണ്ട് വേവ് നേച്ചറും പാർട്ടിക്കൽ നേച്ചർ അതിൽ വേവ് നേച്ചർ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഡിഫ്രാക്ഷനും ഇൻഡർഫറൻസും ആണ് ബാക്കി പാർട്ടിക്കൽ നേച്ചർ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫിനോമിനകളാണ് ഇത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് നോക്കിക്കെ ഇത് പ്രീവിയസ് ഒരു ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ക്വസ്റ്റിന് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഇതില് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് റേഡിയേഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കാം സിമ്പിൾ ടോപ്പിക് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇതിൽ ഒരു ട്രിക്കി കൈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ഓക്കെ അത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്ന ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് ഇത് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് ഹെഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ആദ്യം എന്താണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒരു മെറ്റൽ സർഫസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ പൊട്ടാസിയമോ റുബീഡിയമോ സീസിയമോ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ഇതിൽ മെയിൻലി പൊട്ടാസിയം റുബീഡിയം സീസിയം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റൽ സർഫസ് എടുക്കുക ഇതിലോട്ട് നല്
ഈ ലൈറ്റ് വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇജക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തില്ല ടൈം ലാഗ് ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ രണ്ട് നമ്മൾ ലൈറ്റ് വന്ന് പതിക്കുന്നു ഇലക്ട്രോൺസ് ഇജക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒന്നില്ല ഒരു ടൈം ലാഗും ഇല്ല ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഇജക്ടിംഗ് ഇലക്ട്രോൺ അതാണ് എൻ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചു തരും കേട്ടോ നോക്കിയാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇജക്ടിംഗ് ഇലക്ട്രോൺ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് നമ്മൾ ന്യൂ സീറോ ഓക്കെ ന്യൂ സീറോ നിങ്ങൾ പല രീതിയിൽ ന്യൂ ഇടാം ഇങ്ങനെ ചില ആൾക്കാർ ന്യൂ ഇടും എങ്ങനെ ഇടും ഓക്കെ ന്യൂ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രഷോഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ് ത്രഷോഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞുതരാം ഒരു മെറ്റൽ ഏതൊരു മെറ്റലിനും ഒരു മിനിമം എമൗണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി കാണും ഈ ഫ്രീക്വൻസി ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പൊട്ടാസത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പൊട്ടാസത്തിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഇതല്ല പൊട്ടാസിന്റെ ഒറിജിനൽ ഫ്രീക്വൻസി വേറെ ഞാൻ വെറുതെ പറയാം പൊട്ടാസിന്റെ ഈ ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ അഞ്ച് ഹെഡ്സ് എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അഞ്ച് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പം ഒന്ന് പതിക്കുന്ന ലൈറ്റിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി നാലെന്ന് വിചാരിച്ചോ പൊട്ടാസിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി അഞ്ചാണ് പതിക്കുന്ന ലൈറ്റിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി നാലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് നടക്കത്തില്ല കാരണം ഈ ഫ്രീക്വൻസി പറയുന്ന പേരാണ് ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആ ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് താഴെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വന്ന് പതിക്കുന്ന ലൈറ്റിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എങ്കിൽ എന്ത് നടക്കത്തില്ല ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എജക്ഷൻ നടക്കത്തില്ല മിനിമം അഞ്ചെങ്കിലും വേണം സപ്പോസ് നമ്മളിപ്പോൾ വന്ന് പതിക്കുന്ന ലൈറ്റിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആറ് ഒരു ഏഴെന്നിരിക്കട്ടെ എങ്കിൽ ഇജക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ നടക്കും ഓക്കെ അപ്പം പൊട്ടാസിന്റെ എന്താണ് ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി അഞ്ചാണെങ്കിൽ അഞ്ചിനേക്കാളും താഴെയാണ് നമ്മൾ വന്ന് പതിക്കുന്ന ഇൻസിഡന്റ് ലൈറ്റിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എങ്കിൽ നോ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് ടേക്സ് പ്ലേസ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പം മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് എ മെറ്റൽ സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റൽ ഒരു മെറ്റലിന് എന്താണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് നടക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി പറയുന്ന പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റലിനുള്ള ആ ഫ്രീക്വൻസി പറയുന്ന പേരാണ് ത്രഷോഡ് ഫ്രീക്വൻസി ത്രഷോഡ് ഫ്രീക്വൻസിക്കാളും മുകളിൽ വേണം ഇൻസിഡന്റ് ലൈറ്റിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി വരാൻ വേണ്ടി ക്ലിയർ ആയോ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടാസത്തിന്റെ ഏതാണ് ആ ത്രഷോഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഹെഡ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഹെഡ്സ് ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു മെറ്റലിന് ഒരു മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി കാണും ആ ഫ്രീക്വൻസിയേക്കാളും കൂടുതൽ ഇൻസിഡന്റ് റേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് നടക്കുകയുള്ളൂ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് നടക്കുകയുള്ളൂ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ബിലോ ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി നോ ഇജക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ടേക്സ് പ്ലേ വിച്ച് മീൻസ് നോ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ഒബ്സോർഡ് ഓക്കെ അപ്പം ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് താഴെ ആകാൻ പാടില്ല എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വന്ന് പതിക്കുന്ന ബീം ഓഫ് ലൈറ്റിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അത് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ഇജക്റ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓക്കെ ഇജക്റ്റഡ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ലൈറ്റിന് എന്തായിരിക്കും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും കാരണം ലൈറ്റിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടിയാൽ ഇജക്ട് ആവുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ത് ചെയ്യും കൂടും അപ്പൊ ഇത്രയും പോയിന്റ് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇതാണ് തിരിച്ചൊക്കെ തരും കേട്ടോ ഇപ്പൊ കൈനറ്റിക് എനർജീസ് ഇൻഡയറക്ട് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണലോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങളത് മൈൻഡിൽ വെച്ചേക്കാം ഓക്കെ ഈ ചിലപ്പോൾ ഒരു ചിലപ്പോൾ ഇവരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഓക്കെ വെൻ എന്താണ് ബീം ഓഫ് ലൈറ്റീസ് എന്താണ് സ്ട്രൈക്ക് ത്രൂ എന്താണ് പൊട്ടാസിയം മെറ്റൽ ബട്ട് എന്താണ് നോ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് ഇറ്റ് ഒബ്സോർഡ് വാട്ട് മേ ബി ദ റീസൺ ഫോർ ഇറ്റ് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്തായിരിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ പറയാം മേ ബി ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ 
10 raised to minus 34 joule second. Okay. 6 point is 6 to 6 into 10 raised to minus 34. Okay. So, correction will be no equal. That is Planck's constant value. So, this formula is very important. Kinetic energy of ejected electron. This is the formula. 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 This is New zero column, epidem, maladaric and iron or nya, new, new or nya arana, number incident light, number one the padicuna light in the frequency, threshold frequency called validangle matrame, photoelectric of another cold, tirichanangle, threshold frequency ana, incident line of frequency called validangle, photoelectric effect, narakatilla, a cario no mind to check, eh? Okay, next, very important topic in the Noki Vikanam. What are important and deep at the Okay, Nunkal Ari and I the problem of okay. Hydrogen spectrum, no quick, the hydrogen spectrum. What are important and hydrogen spectrum. The very important hydrogen spectrum by carrying just to no quick, the hydrogen spectrum, line series of lines on the law. The hydrogen spectrum. This yeah, is series of lines very important. Anna. First series of lines Lyman series, and the Balmer series, Passion series, Bracket series, Fund series. Okay. The important thing is okay, that the other problems are n1 equal to one, Balmer n1 2, Partial n1 3, Bracket n1 4, Fund n1 5. Okay, you know, the problem is that the problem is that the problem is Lyman is an ultraviolet region. Bomber is a visible region. Back in infrared region, the series of lines are version, bracket, fund. That's important. We have to say that this region is a visible region. We have to say that the series of lines are a visible region. That's a bomber. That's just a no. We have to say that this is a no. Back in the back of the video. Okay. Now, this chapter is the topic of this chapter. If you want to talk about this topic, you can talk about this topic. Okay, so let's learn more about this. Okay, so let's learn more about this.